扭扭短句。嗯嗯，我昨天好像做了一个春梦，把楚晨给睡了。楚晨，反正你现在都已经破产了，不如我帮了你怎么样？一个月五万，答应他，答应他，答应他。嗯。哇哇塞！哇。小十一，我是谁？楚晨。昨天晚上肯定是喝大了，楚晨一向不喜欢我，就算破产，又怎么可能答应被我包养？啊啊、这春梦要不要这么真实啊？我的老腰都快弄断了。行了，楚晨，比昨日春梦睡了楚晨更可怕的是，我竟然真的把楚晨给睡了。你昨晚把我睡了，我知道你一直觊觎我的身体，但也不用这么狠吧。我可以补偿你。你想要怎么补偿我？你现在不是破产了吗？你想要多少钱？开个价吧，江十一，昨晚可是我的第一次，你觉得我出也值多少？那你想干嘛呀，大小姐？大小姐，<笑>快点跟我走，外面有人来了，快点回头再跟你解释。哎，你先帮我把扣子扣上。不是，现在都什么时候了，你还让我服务你，有毛病吧？昨晚都服务你一整晚了，你现在服务一下我不过分？小点声，满意了吧？不是你还愣着干什么？赶紧走啊！再不走真来不及了，快点！我就这么见不得人吗，江十一？是我自己没脸见人了，行不行？我的楚公子、楚太子，你赶紧跟我走！不是你昨天晚上不是挺有劲儿吗？现在怎么走不动了？走、啊！想了一想，不跑了。干什么呢？奶奶，你们俩真是太有能耐了，那动静啊，闹得整个老宅是人尽皆知。还丢人吗？如果我有罪，竟然法律制裁我，而不是在奶奶面前公开处刑啊！事已至此，你们两个结婚吧！啊！我让司机送你们去民政局去。奶奶不至于，真的不至于。我们两个昨天晚上就是酒后乱性。再说了，现在这个社会不是过去了。奶奶，您真的没必要让我们两个、嗯、胡闹。车给你们备好了，户口本、身份证也给你们备好了。你们俩立刻到民政局去领证结婚。可是我没有什么可是、啊。奶奶，人家楚晨也不一定愿意和我结婚，咱们也不能强买强卖呀、啊，是不是？别生气啊。那小楚，你是啥意思啊？奶奶，我愿意。我虽然暗恋楚晨多年，但是也不能趁人之危啊！等一下，等一下，楚晨，现在这个结婚证还没有盖章，你要是后悔的话，还来得及。都在你奶奶眼皮子底下睡了，我没胆子不负责任。不行。那既然要结婚的话，夫妻之间肯定要坦诚。我告诉你，嗯、我一共谈过
，六个男朋友，成年之后一年一个。那挺巧的，我谈过的女朋友能凑两桌麻将，啊、两月一个，啊，一年一个算长情的。你俩还挺配的，<笑>胡说八道。那你？那六个前男友还挺绅士的，你昨晚也是第一次啊！不是，我告诉你，我真的特爱玩，夜夜笙歌，酒肉朋友特别多，而且玩的巨野。那咱俩很有缘，啊、我就喜欢野的。<笑>你不是不喜欢我吗？我江时怡纨绔浪荡，声名狼藉，谁不知道你不喜欢我？正好，我也非常讨厌你这高高在上、不可一世的样子。<笑>咱真没有必要因为奶奶的乱点鸳鸯而在一起。谁说我看不上你？我，对，是因为破产了。楚公子为了钱，还真是能屈能伸啊。我就不能图你脸蛋？你的身子，昨天晚上试过了，上瘾了。两位今天还结婚吗？结。没想到，我竟然真的和楚晨闪婚了。都养鱼呢？你们知道吗？江家那个草包江时怡。开了一家珠宝店，结果一个月就关门了。哼，那个僵尸一样，从头到脚也就脸能看。哎，楚晨，你是不是在他家定制了几件珠宝，几千万呢？你该不会是喜欢他吧？啊，僵尸一空有美貌，没有脑子。楚晨哥哥怎么会喜欢他？嗯，也对。要想让楚太子瞧上他呀，除非楚太子家破产了。<笑>没想到他跟我结婚，还真是因为破产。嗯、这还是我认识的那个楚晨吗？发了条朋友圈，这样大家都知道我结婚了，怎么样？首付得吧？喂，宝，你看那个主持人结婚啦！我们微信朋友圈都炸了，你淡定一点行吗？微信群炸没炸我不知道，我耳朵被你吼炸了。等一下啊，我看一下。什么情况？我没看错吧？江时一与楚太子在一起了，看来楚晨是真破产了。江家不过就是个二流世家，楚晨肯定是图他的钱，借此东山再起。姐妹们，我赌五毛，他们一定没结婚。我赌十块，我赌一百。各位，江时一根本配不上楚晨，还是我家如烟跟楚晨门当户对。楚晨哥哥一向最看不上江时一，请大家不信谣不传谣。好，说我配不上楚晨。我倒要让你们看看我到底配不配得上他。吻我？什么？吻我？接吻你不会啊？顾不？让你们赌五毛赌十块，说我配不上楚晨。好，先把你们都举报了，看你们怎么说。宝，咱们这个大局因为涉嫌赌博被封了。我知道啊，姐姐我的杰作。你，真牛。不过那个柳如烟处处跟你作对，连你的名声也是太牢的鬼。柳如烟今天生日宴，专门邀请你过去，肯定是想让你当众出丑。不过呀，要是让他知道你的闪婚对象是他的心上人，出丑的事实还不一定呢。去不去？去。为什么不去？我今天一定要气炸他，气死他！好玩吗？挺好玩的。既然现在我们都已经结婚了，那奶奶的任务也算完成了。你自己好好玩，我先走了。
楚太子，走吧。哼，别嘴贫了，我让你把我查的东西查到了吗？嗯，果然不出你的所料，你这边刚宣布破产，你弟弟楚飞扬坐不住了。另外，我还查到了，他最近一直在寻找华尔街点金手，投资他的新项目。不过，我猜他肯定想不到，名声在外的投资圣手竟然是你。那就让他再嘚瑟一段时间，找个机会一击毙命。我呢，就继续回去做我的破产少爷。你确定你假装破产，只是为了调查你弟弟的事？我可是听说某人借着破产的名头，不要脸的拉着人家单纯的小姑娘结婚。你就不怕江小姐发现你骗她的，跟你闹离婚？结婚前签合同，一年之内离不了。蓄谋已久，你可真够老谋深算的。不过，你是怎么做到？让他愿意跟你结婚的，被他奶奶撞见了，不得不结。老狐狸，我可真是同情江小姐。哼，走吧。嗯。青青，师爷，你这大白天的戴什么口罩呀？不是。说归说哈，别给我动手动脚的，你干嘛？你这嘴，楚尘砍的，不然还是我自己啃的。哦，楚尘一进狱，大帅哥，大家都以为他姓武大。哎呀，十姨，你这艳福不浅呀！江十姨，他算个什么东西？别以为爬上了楚尘哥哥的床，就能嫁给楚尘哥哥。等他过来，我绝对让他好看。正好让他楚尘知道，他想东山再起，还得看我们如烟。哼、嗯，大主，我们走吧。江十一昨晚当众勾搭楚少，闹得人尽皆知，现在还敢来柳小姐的生日宴，真是不要脸！哇、哦，情敌相见，分外眼红，接下来有好戏看了。江十姨，你名声都这么臭了，还真有脸出门见人呢？我的名声再臭也没有你的嘴巴臭。你敢邀请我过来，我凭什么不敢来？就是，十姨是江家大小姐，江家在京都跟你们柳家不相上下，她地位不比你低，能来你的生日会那是给你面子。江家在京都确实是有头有脸的世家，江十姨嘛，在场的人都知道，从小就克死了亲妈，今天又不要她。表面上呢是风风光光的大小姐，实际上是有娘生没娘教的灾星。<笑>我的衣服，没事吧？你这个贱人，竟敢拿酒泼我！不好意思哈、啊，不过所有人都知道我可是出了名的暴脾气，你惹到我就算是踢到坑吧。你这衣服很贵吧？我十倍赔你。这个贱人。你竟敢羞辱我！你找死！啊！那年人都说柳小姐温文尔雅，现在一口一个贱人，怎么？你是有爹生有娘教的，现在怎么还是这么没有教养啊？水性杨花，风流成性，名副其实啊！这吻痕，给我，让我猜猜。昨晚是跟宋少、顾少，还是别的男人风流快活？不，你都猜错了。昨天晚上，我是跟楚晨。你说什么？哟，原来柳小姐不知道啊。昨天晚上跟我春宵一刻的人就是楚晨，怪不得你那么喜欢他。他呢，公狗腰，人鱼线，还有八块腹肌。嗯，甚得本姑娘欢心。你胡说！楚尘哥哥是不会跟你在一起的，他最讨厌的人就是你了。如燕，他昨天确实和楚尘在一块儿。你闭嘴！楚尘哥哥肯定是昨晚喝多了酒，错把江十一当成我了。江十一，在场的人都知道楚尘哥哥最喜欢我了。你要是想跟他在一起，你
我绝对不允许。你不允许，你算个毛线！哼<笑>，我不需要你允许，有国家允许就好了。结婚证？你和楚神居然真的领了结婚证？你糊弄谁呢？这一看就是假的！你疯了吧？江十姨，你是什么人？我最清楚了。楚神哥哥是绝对不会娶你，我现在就要跟楚神哥哥打电话，让他拆穿你。喂，楚神哥哥，江十姨说跟你领了证。楚太子。你的白月光把我们的结婚证给撕了，乖乖等着，我三分钟到。好，乖乖等着，我三分钟就到。喂，楚，喂，等着吧。你的楚晨哥哥刚才说他三分钟就到，你刚把我们的结婚证给撕了，我觉得有必要要让当事人知道一下。江十一这么镇定，楚晨不会真的跟他领证了吧？怎么可能？即便楚晨破产，就凭他那张脸，也有一堆女人。排着队想嫁给他，想自愿出钱养他、嗯，怎么能轮得上江十姨？是啊，楚晨长得帅，品味高，而江十姨浮夸浪荡，声名狼藉。楚晨啊，最讨厌的人就是江十姨这种女人，怎么可能会娶她呀？我倒要看看江十姨怎么被打脸。<笑>我倒要看看一会儿打脸的人是谁。装，接着装。别以为昨天晚上你爬上了楚晨哥哥的床。楚晨哥哥就可以陪你来演戏，做梦！别着急嘛，再等两分钟，两个小时楚晨哥哥也不会过来陪你的。江十姨，如果你现在跪下跟我道歉，我还能放你一马。让十姨跪下给你道歉，你也配？如果他真的来了呢？不可能，楚晨哥哥就不会喜欢你这种水性杨花的女人。那如果他跟我结婚了呢？那我就跪下，学狗叫。再承认自己是个绿茶婊，一言为定。好，那就让楚晨亲自告诉你一下，是真是假。三、二、一，人呢？人呢？江十一，我就说你是装的了。来人，十一，要不我们先撤？没事，等一下，给我把江十一按住。我今天非要亲自教训这个小贱老伯，老伯！天哪，竟然真的是楚晨！没想到他竟然真的亲自来接江十一了。楚晨不愧是曾经的金圈太子爷，亿万少女的梦，现在就算破产了，气度也是顶级的。楚晨哥哥，你刚刚说老婆是……啊、玩够了吗？楚晨哥哥，你跟江十一没有结婚，对不对？那个结婚证也是假的，对不对？看清楚了吗？这个结婚证居然是真的！柳如烟，如果我没有记错的话，你刚刚是说，如果我能让楚晨亲口证明这个结婚证是真的，你就做什么来着？我说什么了？我什么都没说，不承认。好，没关系，有这么多证人在呢。诸位，刚刚他是不是说，如果能够证明这个结婚证是真的，他就要跪下来给我磕一个？然后大喊说自己就是绿茶婊，对吧？嗯，这下人好戏看了。我能证明，就是他说的。我能证明，就是他说的。柳如烟，你现在还有什么好说的？楚晨哥哥，我头好晕啊！嗯嗯嗯，楚晨哥哥。你叫楚晨爷爷也没用，赶紧的跪下来给姑奶奶我磕头道歉。我们还要回去补办结婚证呢，快点！对不起，行了吧？<笑>生日快乐哈！走吧，回家吧，老婆。没想到啊，你小子演技不错，啊，姐姐甚是欣慰。毕竟一个月五万呢，想让姐姐满意。满意，满意，满意。
这话是，赝品。真气！今天刚从香港拍回来的。多少钱买的？两亿。两亿？你不是破产了吗？两亿？你不是破产了吗？难不成你？挂你账上了。这是账单，无<笑>奈的睡莲，西郊的一块地皮，一个男士手表，还有一辆兰博基尼。你今天去牵我的车，是花你钱买的呀？喜欢吗？<笑>我说你今天怎么那么配合呢？何止都是花我的钱买的，是吗？烦死了！十几亿，那可是十几亿。出车和我结婚才一天，他就花了我十几亿。明天我就要和他去民政局把这个婚给离了。我说江大小姐，你就别等了，便宜还卖乖了。不知道谁暗恋了楚真整整十几年。行了行了，你可打住哈，那可是我年少不懂事的时候。再说了，这哪是找了个老公，我这是找了个祖宗回来。哎，不对啊，陆青青，你到底是谁的闺蜜？你怎么向着楚晨说话？哎呀，天地良心啊，江大小姐，难不成忘了你们签了结婚协议？一年之内离不了。我现在严重怀疑楚晨他就是蓄谋已久，图我的钱，他就是故意整我的。哎，好了好了，别生气了。哎，十姨，楚晨他之前毕竟是金圈太子爷，买东西的时候什么时候看过价格？由奢入俭难，你得让他慢慢适应嘛。不是，花我的钱适应，我图个什么？哎呀，如果你实在记不过，那你就让他陪睡，睡到够本为止。怎么还没睡啊？等我。哎、等你。入场。不是，你说你这个人上辈子没吃过肉是吧？金主一个月五万包我，我得保证物美价廉啊。不行，我花钱你倒是舒服了，必须给我扣钱。五万还扣我？啊！江师爷，你是让我上街要饭？我现在腰真的很疼。那就说明你现在技术不行，必须扣钱，一个月三万，不能再多了。三万就三万吧，生活不易，混口饭吃。这还差不多。三万五万对我来说没有区别，这丫头看着倒是挺开心。洗澡去喽。去吧。楚晨哥哥，明天晚上有慈善晚会，我们见一面吧。楚晨哥哥，我听说江十姨用钱包养你，我觉得你还不应该被这么糟蹋。如果你缺钱，我可以。柳如燕，就你那点小钱，你还是好好留着吧。我江十姨比你有钱，比你有颜。楚晨他是心甘情愿的被我糟蹋的，听明白了吗？江十一，你看，你看，你能不能别在晚上的时候让给白月光打电话啊？你们要是你侬我侬的话，你出去打电话，挑一个我没人的地方行不行？给我开门！楚晨，你给我开门！楚晨，你，你是流氓吗？你就不能穿条裤？子，你拍门，我还以为你要跟我鸳鸯戏水呢。戏水？我戏你个毛！啊、不是，你的腿是钢筋做的呀，那么硬。我哪儿不硬啊？指甲剃裂了，我先给你消消毒。这几天注意别沾水了。刘如烟跟你说什么了？这么好奇啊
，你自己去慈善晚会问他，我可不愿意在你们当中当个传话筒。我跟柳如烟什么都没有，我信你个鬼！反正我们两个只不过是契约婚约，走心不走心，你的事我根本就不关心。再说了，根本就不爱你。楚尘，就算我们结婚，你不喜欢我，十几年的暗恋也不会有正大光明的那一天。喂，青青，怎么了？小师爷，出大事了！怎么了？你说。师爷，我刚在群里看到。他们说你快把你妈妈留下的旗袍店搞破产了，啊，还说你根本就不是干生意的料。哎呀，现在啊，柳如烟他们等着看笑话呢。你说这事儿啊，没事的，我早就知道了。哎呀，这可怎么办啊？等等，这家旗袍店你平时护得跟命根子似的，听到要破产，你这语气怎么一点都不着急啊？难不成你早就有对策了？你也不看看我是谁？这明天晚上呢，有一场慈善拍卖晚会，到时候我会穿着妈妈店里旗袍过去，放心吧。哎，有你这句话我就放心了。晚上见我是绝对不会让妈妈的旗袍店给倒闭的。刘姐姐，你今天简直太美了，肯定能把那个江十一比下去。你今天晚上就是宴会里最亮的一颗星。楚墨，快别这么说，毕竟江十一也是你现在的嫂子。我呸，什么嫂子？刘姐姐，你放心，就算他和我哥结婚了，那也只是表面夫妻关系。在我心中，你才是我的嫂子。今天晚上。我一定帮你拿下我哥。你们这是想拿下谁呀、啊？天哪，这竟然是僵尸姨！师爷，你这也太美了吧！这身旗袍好衬你啊！你这一来，别人都黯然失色了呢。等着急了吧？我们进去吧。好，走吧。江<笑>十一，没想到你还真敢来啊！今天换了一个比较短的裙子，不过也挺好的，这样就不用担心一不小心平地摔了。嗯、啊，你，<笑>这个贱人！那天在众人面前让我难看，我一定要让他好看。楚言姐，等会一定有他好看的。宴会要开始了，我们赶紧进去吧。我们走。啊，师爷，你出场的那一套造型直接登上微博热搜，人家都在问你这身高定是哪家的。帮我去把这些发照片的记者通通艾特一遍，统一感谢一下。然后告诉他们，这个旗袍来自于十八春，附上这个商品的链接。嗯，我说都分不下去，这样一来，十八春不就起死回生？对啊，<笑>楚尘来了。啊，你去哪儿？楚尘来了，你们这新婚夫妻不得秀恩爱？我身为你的闺蜜。给他主动让位，怎么样？哎呀，你就好好乖乖坐在这儿、啊，他的位置我自有安排的。哎，对了，你帮我个忙呗。啊，你帮我去买一个热搜，就说“楚尘、江时宜貌合神离，塑料夫妻”。嗯，可以啊，江时宜
，热搜热多，店铺越火。这样一来，你可以搞定楚尘，二马还可以赚到钱。对呀、啊，你也厉害啊，玩得好啊！你说你的座位是僵尸一安排的？这么幸灾乐祸？我说陈少，你都上热搜了，貌合神离，塑料夫妻。你说这狗仔起名字还挺狠。这姜世仪买个热搜都买的这么没创意，大哥，楚晨哥哥，你来了，你能来，我真的很开心。好，楚、啊、晨哥哥，我看到热搜上说你跟江小姐是协议结婚。我还有家事要处理，你随意。楚晨哥哥，你还没有回答我的问题呢。<笑>我把这个照片发你了，再帮我买个热搜。还买呀、啊，师姨、嗯？这照片是楚晨和柳如烟，热搜越多，店铺越火。你先买啥？文案呢？就写楚晨、白月光。柳如烟和江时宜，这几个关键字就行了。嗯，热搜闲词还不够，要不把楚尘卖了？哎，这个主意不错。那新闻案就写：楚尘携白月光。啊，江时宜，适可而止吧。啊。<笑>亲爱的，你怎么来了？想你了啊！<笑>我倒是想看看你今晚还能让我怎么花式上热搜。塑料夫妻眼生情，白月光痴痴相望。我觉得这个文案挺不错的，你觉得呢？你的朋友借我用啊,啊！您请便。啊啊，不行！嗯<笑>你刚刚不是还和柳如烟在那聊得热火朝天吗？现在为什么要来罗李家和我？他不是你的白月光吗？你就不害怕他吃醋吗？他不是。啊？他不是我的白月光。那外面的人怎么还传？那是他自己传的。这算是对你的惩罚，还不快走！啊、我抽根烟，平复一下心情。你该不会是那个？江十一，你这个小贱人！大庭广众之下竟然敢勾引我的楚尘哥哥！你给我等着！各位来宾。接下来上场的是本场的压轴藏品——粉钻项链。这款项链是由著名设计师设计的，唯一一条粉钻项链，极具收藏价值，起拍价十亿，每次加价不低于一个亿。十一亿，十三亿，十五亿，二十亿，八十亿，啊，八十亿一次，八十亿两次，还有继续叫价的吗？这款粉钻项链会势在必得。八十亿三次，恭喜八十一亿。舒言姐，我们继续。八十五亿，八十六亿，一百亿，一百零一亿。江十一，你这是恶意加价！拍卖会本来就是价高者得，我比你高怎么了？不行啊！一百零一亿一次，一百零一亿两次。如言姐，我没那么多了，一百零一亿三次，恭喜江十一小姐成功拍下这款粉钻项链。这个江十一真是人傻钱多，有钱的人生易如反掌。柳如烟，<笑>你和我比有钱，算你倒霉了。你，江小姐，这款项链是要给您包起来，还是戴上？老公。你能帮人家戴下项链吗？乐意之极
不是说江十一和楚晨是苏两夫妻，各玩各的吗？怎么看起来这么恩爱？我看呀、啊，就是有人在网上故意胡说。我倒觉得他们两个挺般配的。闭嘴！你们什么都不知道，在这胡说什么？莫名其妙！江十一，你这个贱人！很漂亮。<笑>老公，你刚才吻的人家太用力了，耳环都不见了。那应该是拉厕所了吧？我陪你一块去找吧。嗯、好呀。嗯、江十一，嗯，楚、啊、墨，你疯了！哥，他到底有什么好的呀？他把你害成这样，你还这么护着他，我可是你亲妹妹。他可是你嫂子，我有没有跟你说过别碰他？把我说的话当耳旁风吗？师爷，楚晨哥哥，木木不是故意的，他只是小孩子天性，没有别的心思。他有没有别的心思，我心里很清楚。但是至于别人有没有别的心思，你自己不清楚吗？你什么意思？你的意思是，我故意指使木木泼你水的？是不是你你自己心里应该清楚？柳如烟，我可警告你，我的耐心非常有限，你要是胆敢有下一次的话。我绝对跟你没完，听明白了吗，哥？楚墨，这次是十一不跟你计较，但我不希望还有下次。哥，江十一他配不上你，他闭嘴。沈丽，把他给我送回楚家。好，包在我身上，放心吧。哥，楚小姐。你这次真是触碰到你哥的逆鳞了。你要是还想要这个哥，就别作了。以后离楚小姐远一点。哼，就是，以后离十一远点。哼，你们什么意思啊？气死我了！怎么样？今晚这热搜上的，过瘾吧？挺过瘾的。多亏了楚木小姑子这最后一杯水，把我的旗袍店彻底推上了热搜，才能居高不下。楚木从小骄纵惯了，我会找人好好管教他的。骄纵？整个帝都还有谁能骄纵蛮横过我呀？如果不是因为里面那些摄像机拍着，我早就一巴掌。需要他重新做人了。乔十一，吃亏要有吃亏的样子。学会示弱，才会激起男人的保护欲，不懂吗？我妈就是这样，我妈一向对我爸温柔贤淑，结果怎么样？我爸还是一样把我妈给背叛了。所以从那时候起，我就知道示弱只会让人得寸进尺，只有缺德的人才能先享受人生，对吧？我不是别人，是，如果没有我的话。你早就喝西北风了，嗯。喂，奶奶。十姨啊，今晚你带楚晨回来吃饭，你爸他们都回来了。好的，奶奶。走吧，江家老宅。爸爸，嗯、听说姐姐跟人斗气，在拍卖会上拍下了一百多亿的粉钻项链。治国呀，这十一也真是的。前段时间在家里和楚晨发生那么一档子事儿，现在宁愿花一百亿买条没用的项链，也不知道帮衬帮衬家里。哼，这个江十一，简直没把我这个做爸爸的放在眼里。哼，爸爸，你也配我喊你爸呀？逆女，你还知道回来？十一呀，你回来了呀。这是我家，我为什么不能回来呀、啊？姐，你回家为什么还带个外人回来呀、啊？给你们介绍一下，楚晨是我的。够了，江十一，你在外面胡闹就算了，你还把人往家里带，你知不知道什么叫廉耻？不是，我话还没说完呢，你就给我扣这么大一顶帽子。给你们介绍一下，楚晨现在是我的合法丈夫
你说什么？看清楚了，他现在是我的合法老公。胡闹！结婚这么大的事儿，你竟然偷偷的把证给领了，给办了！你老子我还没死呢！够了！是一是我叫回来的，一家人好不容易聚在一起吃顿饭。吵什么吵啊，奶奶。嗯，妈，嗯，我可是听说这楚尘可是破了产的，你说这十姨呀，也太不挑了。毕竟是江家大小姐，这传出去不得让大家伙笑话。住口！十姨和楚尘是我让他们俩结婚的。妈，你怎么能让十姨嫁给楚尘呢？这老太婆平时不是最疼江十姨的，怎么会让她嫁给如今身无分文的楚尘呢？真是老糊涂！为什么不可以？楚尘无论是相貌、身材、为人处事，还是人品、学历，那都是出类拔萃的。他又没有什么恶习，只要我们。十姨喜欢他，还轮不到旁人的说三道四的。妈，高慧也是担心十姨，毕竟他妈留给他这么大的一笔遗产，现在有多少人虎视眈眈的盯着这笔遗产呢？十姨年龄还小，稍不留神，这笔钱就怕落入旁人之手啊。江伯父说的这个外人，应该指的是我吧？我现在跟着十姨，每个月有三万块钱零花钱。她对我这么好，我怎么可能骗她的钱呢？真不知道这个楚尘脑子抽什么风，一个月三万，不就是大发乞丐吗？奶奶，这三万块钱也是钱呢、啊。这才开始一个月就得三万，那以后得多少钱呢？总之，也不能便宜了外人，不是？妈，这江氏一样，在拍卖会上，为了楚尘争风吃醋，就花了一百多亿。要是这笔钱能投到我的公司，那咱们江家早就飞黄腾达了。江伯父，如果十亿拿出一百亿，就能挽救您的江氏集团，那您这个做父亲的还真是废。要不赶紧把公司交给十一来打理。他比你更合适。女儿给老子钱，天经地义。何况这是我们江家的事儿，你少插嘴。他现在跟了我，就是我的人。他的意思就是我的意思。<笑>你们闹到现在，不就是想要钱吗？说吧，多少钱？哼，是一样，现在家庭的经济危机呀、啊。你妹妹跟楚二少马上就要举行婚礼了，你这个做姐姐的就拿出二五百亿吧，就算对这个家做点贡献啊。五百亿啊，江志国，你可真敢说！混账！十一小的时候，你就没有尽到做父亲的责任。现在你还惦记十姨母亲留下的遗产，你真是枉为人父。妈，话也不能这么说呀，没有养恩也有生恩呐、啊。江十姨是我江志国的女儿，她的钱自然也是我的钱呐、啊。你闭嘴！你你，我看你是想把我气死，你才甘心啊！奶奶，您先别生气，别动怒，千万注意身子。管家，先扶奶奶回去休息。哼，江志国，你恬不知耻的样子可真让人恶心啊！你不就是想要钱吗？好啊，那我告诉你，那些钱我就是放到水里，我听个响声，我也不会给你一分钱。江十姨，你最好想清楚再说话。姐姐，爸爸好歹是你的亲生父亲
，你怎么能这么对他说话呢？啊，是不是你妈死的早，没人管教你？啊哎、雪儿，蒋诗怡，虽然你嫁人了，但你也不能无法无天，马上向你妹妹道歉。我道歉，爸，你让我跟一个小三的女儿道歉，还配吗？蒋诗怡。我看平时我就是太纵容你了，才让你这样无法无天。今天我就教教你什么叫规矩，蒋家的家法。嗯嗯、我楚辰的妻子还轮不到别人来教训，他的脸弄疼了我夫人的手，该道歉的应该是他吧？楚辰，这是我们家里的事，虽然姜氏一嫁给了你，但是还轮不到你来插嘴。我给十一面子，叫你一声伯父，但我还是要提醒你一句：我楚辰虽然破产了，但捏死你们，就如同捏死一只蚂蚁一样简单。哈哈哈哈哈！楚辰，你以为你还是原来太子爷呀？楚家已经不要你了，没有了楚家，你什么也不是啊！你今天要是拿不出来这五百亿，你们就休想走出江家的门那你拦我一个试试。走吧。志国，你说这楚辰都已经破产了，怎么会有那么多保镖啊？爸，妈，我们肯定都是被那个楚辰给骗了。这保镖肯定是他花钱雇的。故意在我们面前耍威风呢，一定是这样的。这是一样，竟然帮助外人对付他爸爸，真是不可理喻。志国，这江世仪这死丫头捏着那么多钱不放，这可怎么办呢？那可是那么一大笔钱呢，可不能便宜了外人呢。对啊，爸，我嫁进楚家还要嫁妆呢。放心，为父一定有办法。让他心甘情愿的拿出这笔钱的。噔噔噔，小费啊？对啊，你今天请了那十几个保镖，也得花不少钱。姐给你报销啊？行，那你记得给我五星好评啊。行。哎，对了。我记得你大学的时候是不是念的政法大学啊？嗯，什么意思？啊？你这不是自从破产了以后一直待在家里也不合适，是不是？我就在律所给你找了一个工作，一个月六千呢。那六千万不少了。你想什么呢？六千块，我那边都给你打点好了，明天就可以报到。别太感谢我啊。行，那我去洗澡吧。趁着这个机会，正好让这个纨绔少爷经历一下社会的毒打，知道钱有多难赚，以后少败家。明天我送你去上班哈。嗯，我妈，哎，楚辰呢？他这个人真的是第一天上班就迟到。我妈，你上去喊一下她。是小姐，不用了，我已经收拾好了。能把律师这套衣服穿成私人定制，恐怕也就只有楚辰了。怎么样，对我这是满意吗？斯文，败类。这以前都是保姆帮我记的，我现在是你的人了，你得对我负责。<笑>谋杀亲夫、啊！哎呀，行了，你一天到晚的，赶紧上去收拾东西，快点！这就是你给我挑的好工作。嗯，你好，请问江小姐？哦，我才是要来这里工作的人。啊啊，江小姐。这就是您给我介绍的员工楚总，呃呃，少啊,啊
，没错，他现在已经破产了，跟你们普通人一样。你们啊，就把他当平常人一样，该怎么使唤就怎么使唤，别客气。使唤大老板，我怕是强兵不保。有什么问题吗？我觉得没有任何问题。呃，你有问题吗，张经理？呃，没，没有。哎，行。那行，你好好干，张经理还好好提拔你啊！我一定好好干。楚总好，楚总好。江小姐，怎么了？江小姐，你刚走，楚少就从办公室跑出来，说有事找你。这个楚晨，刚才答应的我还好好的，这才过去几分钟啊！真的是一点都不让人省心。他现在在哪？江小姐，跟我来吧。楚尘，你看我怎么收拾你！江时宜，你敬酒不吃吃罚酒，就别怪我狠心。按计划行事。嗯、这位同事。你确定楚晨在这儿吗？呃，江小姐，您放心，楚晨就在前面。我怎么好像从来没有看到过你啊？呃，江小姐，我只是个小职员，你没注意到我很正常。不对，呃，你不是这个律所的人，楚晨也不在这儿。还挺谨慎，可惜你发现的太晚。把他处理的。是。把门锁好，不要被人发现了。江小姐，你放心，这冰库一个月才会骗一次货，就算有人发现他不见了，他早也被冻死了。很好，这里的钱够你们下半辈子不愁吃喝。嗯，这下发财了。把嘴巴闭紧一点。滚蛋！哎，江时宜，只要你死，钱就是我的，你就下去陪你那个下贱的妈妈。楚总，我就在外边，有什么事您随时吩咐。哼，懂事，好好干，回头给你升职加薪。是，那我就先出去工作了。怎么回事啊？平时不高兴还能骂我两句，今天这么安静。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再。都快去找人！是是。是为什么这么冷？怎么没有信号？有没有人？有没有人？外面有没有人？救救我！楚总，公司楼外没有看到楚小姐的身影，楚小姐有可能还在这公司。所有地方都找过了吗？楚总，公司后院。还没有去，走我，走我，有没有人？你就在这儿坐着，千万不要走开啊！爸爸去买个棉花糖就回来。爸爸，你一定要快点回来呀！你就在这儿坐着吧。为什么你要把我一个人丢在这儿
十一。我才刚感受到幸福，是没有好的幸福，多早。十一，是幻觉吗？我怎么会看到楚晨那个家伙？十一，醒醒，别睡。我带你走。你怎么会在这里？我要是去的再晚点，你就真危险了。江初旭，没想到你胆子这么大，竟想要我的命。但你怎么也不会想到，我还有后手吧？既然如此，就别怪我不客气。等我能下床，非亲手撕了你。你感觉怎么样？还有哪里不舒服？我其实还是有点冷，不过你这次表现不错，想要什么奖励啊？奖励就不用了，但是我可以帮你去取暖。取暖？你个死变态吧！我自己可以取暖，不用你取暖。是你乱想了，我就是单纯想抱着你睡觉。但是这段时间，你还是待在我身边，以防还有人想对你动手。嗯，行，反正我也不吃亏。江初雪，谁？啊！哎，雪儿，雪儿，你干什么？江十一，你疯了吧你！江十一，你怎么可以打你妹妹？住口！听他说，十一究竟发生了什么事？奶奶，他把我关到了冰库里，险些把我给害死。姐姐，你在说什么？我在说什么？不是我说你上辈子是塑料袋吗？这么能装啊，爸妈，我真的不知道他到底在说什么。这里的钱足够你下半辈子吃喝不愁。干什么？雪、啊啊，妈，奶奶，不是我，是他，是他诬陷我。住口！你，你。卖凶害人，从今儿起，江家的股份必休想拿到一个子儿。来人，请加法！你妈，别打了，别打了，别打了！妈，妈，妈我错了，我错了，我以后再也不敢了。妈，你不能这样。楚雪可是我看着长大的，身子这么娇弱，怎么承受得了啊？妈，楚雪是我的女儿，也是江家的二小姐。若真是伤着了，咱们江家的脸往哪儿放啊？妈，你就看在他是初犯的份上，就放过他这一次吧。也罢，如果再有下一次，啊，绝不轻饶你！你们三哥都给我滚！孩子，今天委屈你了。没事的，奶奶。只要你身体健健康康的，比什么都好。好，真是个好孩子，是我们对不起你母女俩。孩子，这个你收下。奶奶，这是什么？奶奶，这是什么？奶奶没能保护好你，这点股份作为补偿，你收好。今后啊，多给自己点底气。还有啊，楚家那小子，我瞧了，虽然接触不多，但是啊，奶奶看得出来，他和传闻中的不一样，是个可依赖的好孩子。你们呀，好好过。<笑>我知道了，奶奶。奶奶啊，我们回家吧。哎，楚晨，你等一下，那我去车上等你。楚晨啊，我知道你是个好孩子，今天啊，十一确实受了委屈。
但是啊，奶奶还要让你做事，得江家留一线。我会考虑的。嗯。奶奶跟你说什么了？催生呢，让咱一年生五个。没个正经，你又发癫了是不是？我先上去洗澡去了。强子，通知四大财团停止对江家的注资，明天到办公室等我。<笑>老婆，你就这么轻易的放过江家了？我只是不想让奶奶为难而已。如果他们再有下一次的话，我肯定亲手收拾他们。嗯，好了，不说这些了。今天楚少爷霸气护妻，还是挺帅的嘛。那有没有什么奖励啊？想得美！你上次在医院说好的奖励都没兑现，我可什么都没说。就是，少废话。你们说楚城的事不是疯了？居然敢命令我们四大财团办事，还阻止我们对江家集团注资？听说他是替老婆出气，冲冠一怒为红颜呐、啊。那有什么用啊？他现在就是一个破产、吃软饭的赘婿，还真把自己当盘菜了。我们可是京都的四大财团，有多少人求着我们办事啊？他一个赘婿，还想指挥我们做事？嗯，让你们撤资，有意见吗？嗯、让你们撤资，有意见吗？楚少，谁都知道江氏集团。这一次的项目发展前景很好，突然撤资，让我们四大集团损失不小啊！说句难听的，你现在就是江家的赘婿，没资格命令我们、嗯。我要是你啊，赶紧滚回家去，讨好老婆，何必在这儿丢人现眼呢？<笑><笑>嗯、睁大你们的狗眼看看，这是这，这是楚家家徽。家徽县有家主亲临，你不是被踢出楚家了吗？楚少，是我们老眼昏花，有眼不识泰山，还请你恕罪。让你们取消对江家的注资，还有别的意见吗？没有，没有，没有，没有。没有什么？四大财团要撤资？是谁要害我们江家？让我查出来了以后，我非要他好看。爸，是不是姐姐还怨恨我，还在外面抹黑我们公司的？爸，要不我去找姐姐道歉，有什么事冲我来，那千不该万不该，毁了爸你的心血呀！江诗怡，你这个贱人！诗怡，嗯，诗怡，你家那位啊，来接你来了，楚晨。楚晨那身材，真绝呀！侠骨吃真好，不是你什么意思啊？咋着？我分你一下行吗？<笑>我不敢，没有没有没有，你是不是？就好好用吧，是不是？<笑>你怎么来了？今天是我妹妹的订婚宴，你作为她大嫂，当然得参加了。好呀。但是你先陪我回去收拾收拾，我可不能给你添麻烦。走吧，嗯，走吧，拜拜。哎，真是见色轻友，不讲义气。老公，老婆，帮我扣扣子。不是我说你，你自己没手是不是？好了，老婆，你穿旗袍好美啊！十八穿的旗袍穿在你身上别有韵味。你别乱来，你也别乱想。今天你妹的订婚仪式，来的人非常非常的多，我希望到时候好好展示一下我们家旗袍，怎么样？
嗯。哟，这不是我那破产的哥吗？楚飞扬，你就这么跟我说话？听说你最近都沦落到咱小白脸被人包养了，怎么样？软饭好不好吃啊？老公，这就是你弟弟啊。和你相比，细狗一个，一看就不行。不是你，老公，你那个弟弟怎么回事、啊？就是他和他妈联手设计，我才破产的。老婆，我可只有你了，不准你抛弃我。人都走了，你还在演？你在这乖乖等着，我上个洗手间。文博哥，订婚快乐！别在这挖苦我了。难道你还不知道，我要不是为了公司，会跟楚墨订婚？再说了，你不也傍上了楚氏未来继承人楚飞扬？哎呀，文博哥，人家爱的是你，我看中的只是他的钱。等你和楚墨结婚，拿到他手里的股份，整个楚家就是咱们两个的了吧？文博哥，其实你还有其他的选择。什么选择？我姐手里掌控着我们家一大笔资产，人尽可夫。她这个人玩的可开放了，这不，她现在正在包养那个破产的楚少。但我姐这个人喜新厌旧的，我估计这个楚少还得快玩腻了。要是有人能拿下他，大把的资金根本不是问题。哎呀，我刚才看到我姐往楼上去了，也不知道要干什么。我刚好想上个厕所，天师赔了。焦十一，这一次我要你身败名裂。你不是楚墨的未婚夫于文博吗？你怎么在这？别装了，你人尽可夫的事儿，所有人都知道。今天就让我来满足你。不是你在胡说八道些什么？死由你们，你现在都已经是楚家的人，你就不怕楚家把你给淹了？老子看上你是你的荣幸，别他妈的不识抬举！你这样是犯法的，你知不知道？违法？你请我干的事怎么能叫违法呢？你这……妈的！你装什么？你就是个人尽可夫的，乖乖的从容，不比那破产的楚晨好。你连楚晨连一根头发丝都不你你啊,啊！贱人！贱人，你没事吧？没事。你个被包养的小白脸，在这纠结什么？啊啊啊、别打了，别打了！啊、是江中雪，江中雪怂恿我这么做的。别打了，快停下来，别再打了。你怕，给我猜。受伤了没有？没有，还好有你在。不待了，回家、啊。等一下，你妹妹的订婚仪式马上就要开始了，我们可不能让她嫁给这种人渣。我们先下去吧。带走。哥，你看他。姐姐，你怎么可以乱来？你平时玩的花就算了，这次你也太过分了吧！余少可是楚小姐的未婚夫。视频那个人不是我，你还在狡辩？你们穿的衣服明明都一模一样的，你当我们是瞎子吗？姐姐，你说不是你，那你刚刚在楼上干什么？我我哥。明明是他不知礼，廉耻先端来的。不许这么说你嫂子，而且上面这个人根本就不是他。哥，都这个时候了，你还偏袒他？妹妹，你先别激动。视频上的人真的不是我，我刚刚只不过是去洗手间，然后碰到了你的未婚夫，他想对我图谋不轨，被你哥揍了一顿而已。不可能，他根本就不是你说的那样的。
，你怎么成这样了？谢人，你害我！怎么回事？关江家二小姐什么事儿啊？我看呢，是江时宜和玉温博这对奸夫淫妇故意去陷害别人。就是，江时宜的风评在圈子里是出了名的不好。姐姐，你不能因为我刚才没有帮你说话，你就联合这个奸夫来污蔑我吧？没关系，我可以解决的。不是，你真当我江时宜是泥捏的对吗？好啊，你想玩，我陪你。想要证明那个视频里的人到底是不是我，很简单，我有证据，我有证据。他疯了吗？真给我们名媛圈丢脸，怪不得是有娘生没娘养，还是江家二小姐江雪初更有大家闺秀的风范。余文博这个人长得不高，身材不好，每天除了泡吧就是泡吧。你看看他，油腻的能炒出三荤一素吗？<笑>而我老公楚晨长得又高，身材又好，每天还做身材管理。最重要的一点，是他非常非常爱我。对吧，老公？呸，真不要脸！他凭什么能拥有楚尘？你们说一下，我凭什么放着一个能迷倒万千少女的老公不爱，我却爱一个河童？我是眼睛瞎了，还是脑子有病？贱女人，我看不上你的！我居然觉得他说的有道理。我也觉得，谁会放着楚尘不爱呢？去找这么个货色！谁知道你是不是图钱，宝贝？在整个京城，还有谁能够比我有钱？这个礼物不成立，下一个吧。江出去！你怎么能确定这个视频里穿限量的裙子的人一定是我呢？你手下那个手链我见过。这个人去我店里买个衣服，我店里现在有监控。如果你不相信的话，我随时可以调查。妹妹，还需要我说什么吗？不会吧，不会是江初雪吧？咦，真恶心，还在这贼喊捉贼！够了！啊啊、我再次宣布，与渊博订婚，取消。从此，楚家与余家绝不合作。嬷嬷，嬷嬷，你再给我一次机会，都是那个贱人勾引我的。嬷嬷，嗯，老婆，刚才在台上说的都是真的。我听不懂你在说什么。嬷嬷，嬷嬷，我们都取消订婚了，你还来干什么？嬷嬷，我对你是真心的，我只是犯了一个全天下男人都会犯的错，你为什么就不能原谅我？我呸！还全天下男人都会犯的错，那全天下男人都会死，你怎么不去死啊？既然你这么不识抬举，那就别怪我把生命中之主犯了。住手！江时雨，没事的，妹妹，在这等会儿啊。我要你生命煮成熟饭，我要你在这堵人、呃，你还能耐什么？你还能吗？老婆，老婆，别打，别打，万一你说上话心疼了，滚！江时雨，我都没想到你能来，谢谢你嫂子，没事儿，那以后常联系嫂子。好，拜拜，拜拜。你妹妹还挺热情的，还不是因为你人格魅力大，让人喜欢。那你喜欢我吗？喜欢，有多喜欢？我有多喜欢你，你还不知道？臭流氓！大宝，以后你不能再离开我的视线了。你这样的话，我会觉得楚大少爷真喜欢上我了呢。怎么，江小姐心动了？我就算喜欢狗，我也不喜欢你。好，好，好。<笑>
。我昨天费力你的那个余文博，他家破产了。什么？破产了？啊？破产了？啊？师爷，余家破产的事儿是你做的吗？余家破产？你不知道啊？不是你还能是谁啊？总不能是楚晨吧？老公，嗯，怎么了？余家破产了。你做的？我,我老婆真是有权有势。不是我做的呀。哎，这到底是谁做的？能让余家一夜之间就破产的人，难不成余家得罪的人太多了？老婆。行了，亲爱的，我先去洗漱一下，一会儿还要出去呢啊！还好没出门。沈丽，怎么一大早上给我打电话？那青少，你老婆的心上人贺远洲回国了。知道了。师兄，这儿，一眼就看到你了，好久不见，好久不见。老婆，怎么自己来机场接人，也不跟我说一声？老婆，所以你结婚了？是啊，前不久刚领的证，正规的。国家认可。老婆，这位是？呃，这位是贺远洲，我师兄，也是我的救命恩人。这位是我的协议老公楚晨。协议老公。我们两个协议结婚一年。走吧，师兄，我们一起送你回去。不用了，十一，等我安定好了，晚上和朋友好好聚聚。我先走了。不，不是师兄。老婆，这还没离婚，这么着急找下家了？怎么，我的楚公子这是吃醋了，对吗？我是不想你给我戴绿帽子。你跟你的白月光不清不楚的，我还没说什么呢。他不是我的白月光，那他也只是我的师兄。大哥，别说二哥。你知道我在说什么？我不知道。谁不知道你跟柳如烟才是一个？啊？什么？我大哥真为了江诗怡追到机场去了？行，我知道了。那你们继续去跟着他。啊，楚尘啊，楚尘，终于让我抓到你的弱点了，咱们走着瞧。楚尘，不是师兄，你怎么在这儿？今天是你母亲的忌日，我怎么可能会忘记？谢谢你还一直记得我母亲的忌日。我们之间不说这个。妈，我来看你了。你老婆跟他的心上人一起去给他母亲扫墓，还被狗仔拍到上热搜了。秦老师，原来你说的有事，就是带着贺远洲去见你母亲。那我，我对你来说到底是什么？我好想，好想你。这么多年来，你在那边过得还好吗，师兄？我现在已经结婚了。十一，我们两个没必要争身份，你就是协议婚姻，一年之后就会离婚的。其实我……我们夫妻感情好着呢
气用不着你在这挑拨离间。楚尘，你怎么来了？啊，不是，你等一下，你让我把话说清楚吗？别碰他，十一不想跟你走。你干嘛？你有毛病吧？你推师兄干什么？干嘛？你放我下来！你别忘了，你们就是假夫妻，你没资格干涉十一的自由。滚！你干嘛？你放我下来！你你你放开我，楚尘。我和师兄清清白白的，你凭什么一点面子都不给我留啊？清清白白，清白到两个人被狗仔拍上热搜，清白到孤男寡女在这卿卿我我。你宁可相信狗仔的话，你也不信我的话是吧？你什么都不了解的情况下，你凭什么这么说我？还有，你别忘了，我们两个只是协议婚约，你没有资格管我。你现在还是我，我就可以管你。楚太子，你是演深情演上瘾了是吧？我就是想跟你的师兄在一起。我告诉你，你是我的人。楚晨，你把我当什么？你要是再说一句这样的话，我们现在立刻马上离婚。江十一，我们签过结婚协议，一年内你不能跟我离婚。这离了怎么了？我就算是赔钱，我也要离。正好，如你所愿了，不是吗？你去哪儿？你去哪儿？用不着你管，离我远一点。你去哪里？至少让我送你。用不着楚大少关心，会有人来接我的。青青，送我回工作室吧。那我们先走啦，走吧。查到了。你知道贺远洲为什么会突然从国外回来了吗？别废话，快说！是你弟弟楚飞扬把江世仪的事情告诉了他。我知道了。啊，哥，你怎么来了？这，这，这，这，这，这，楚飞扬，是不是你把贺远洲找回来？哥。我不知道你在说什么，说不说？死后的欺负，哥，我头一次见你情绪这么失控，看来你真的很爱江世仪。你给我听好了，如果你再敢江世仪的主意，就不是就重整江湖，是整简单了。十一，我要和楚晨离婚了。楚大少爷找我有事儿，离我老婆远点。楚少忘了，你和十一只是协议婚约。江十一是我的，那又怎么样？他如果真的爱你，你会约我出来吗？我不会放弃的。那我们就公平竞争，过两天就是十一的生日，到时候见分晓。你生日，楚晨会不会来呀、啊？跟我有什么关系啊？不是吧？人家楚晨最近一直围着你转，每天一束鲜花。你说你一句想吃 A 市的早点，他就大半夜开车给你买。每次你熬夜啊，都给你送咖啡。我要是你啊，早就原谅他了。这些我也买得起，不用他。事情起因还不是你那个师兄，孤男寡女，大半夜在墓园，谁不生气啊？难不成是师兄那个动作让他误会了？走吧。啊，离婚？你认真的？我们俩本来就是协议婚约，而且他也不爱我呀。啊，那你奶奶那边怎么交代啊？
，他应该不会同意吧？再说吧。喂，夫人，您今晚还回家吗？我不回去了，这两天我睡办公室。哎呀，没想到楚大少爷也有为情所困的一天。闭嘴，这件事儿。我觉得你做的不对，就像僵尸一所说，人家就是朋友聚会，在他眼里，你俩契约夫妻关系，井水不犯河水，你倒好，突然错这大度失控，人家肯定觉得你莫名其妙。哎，五天后就是他生日，去哄哄。我就离了，怎么了？我就算是赔钱，我也要离。难不成是师兄那个动作让他误会了？让我原谅楚尘也不是不可以，除非他在这三秒之内立刻出现在这儿。三、二，看什么呢，老婆？看星星。老公，你说我妈妈会不会在天上看着我呀？会的。上次你说你喜欢天上的星星，我就把这颗行星的命名权给拍下来了，现在送给你。我去，是一大手笔啊！这还拿不下你啊？我不稀罕。十一，别生气，别生气，对不起，对不起。对不起啊，对不起，上次是我不应该啊！放开我！这个钱你怎么来的？挂你账上了。楚尘，你个败家爷！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！我要和你离婚。喂，师兄。生日快乐，十一。可惜我在医院，不能给你庆生了。你怎么在医院啊？师兄，小心点儿，这到底是怎么回事啊？嗯，之前我陪你回去扫墓以后，就被楚先生打了。楚先生，楚晨啊，楚少好像对我有很深的敌意，都怪我，才让楚少误会了咱俩的关系。楚晨，怎么回事？这是你干的？医药费我全包了，多得留下次。你下次你什么意思？还有下次啊？你什么意思？还有下次啊？谁让他对你动手动脚？不是你，<笑>师兄，那个这次全是楚尘的不对，我替他向你赔不是，你别生气好吧？十一，这次我叫你来，并不想怪罪什么。是我那天话没说完，啊、我先跟你说。师兄，那个我突然间想起来，十八春那个生意我还没有处理完，我得赶紧回去处理一下。你好好照顾自己，我改天再来看你，好吧？嗯、啊，师兄好好照顾自己哈。还好我机智跑得快，他实在接受不了我一直当哥哥看的人向我表白。我打他。你不生气啊？以后别那么冲动了，行不行？打赢了坐牢，打输了住院，你何必呢？对不对？那我把车开过来，你乖乖下楼等我。好，走。快点！放开我！放开我！放开我！妈！妈！妈，是你吗？你们放开我！你们是哪家医院的？你们先小姐，你不能过去，你不能过去！小姐，那不是你吗？我不要！怎么了，十一？你没事吧？那辆车上好像是我妈妈，走，赶紧去看看。后面有车追上来了，来，甩掉他们！别急，十一，这说明医院的人做贼心虚。我已经看到车牌号了，我现在就让人去查。好，快点
，给我查一辆黑车，看是哪个精神病院的，位置发我。怎么样？找到了。太好了，我们赶紧过去。麻烦快点救，弄好了没？好了，你们可以走了。楚家的太子爷，十指不沾阳春水的公子哥，居然连修电路都会！放开我！放开我！你做了那么多年，肯定会遭到报应的。嗯、放开我！放开我！江浙国，你要相信因果报应。你做了这么多年，一定会遭到报应的。<笑>我不怕，你就别挣扎了，何若云，乖乖的去死吧，死了就没痛苦了。你们俩在这干嘛呢？能不能带我一起玩啊？<笑>楚真，那个真的是我妈妈。这么多年来，她一直被关到精神病院里十几年。我不知道她这么多年受了多少苦。都怪我，是我不好，是我没能早点找到她。不是你的错，十一，是江之国丧尽天良。他一定会付出代价的。你先出去等我，我一定把你妈妈带出来。嗯。师姨，你怎么在这里？车里是什么人？啊，车里是我朋友的妻子，她得了精神病，呃，她没空，我来帮她转院的。是吗？那我可以看一下吗？哎，江师姨，大晚上的你又发什么疯？我发疯？江志，我发没发疯你心里最清楚。开门。江师姨，你放肆！江十姨，看见了吗？没你要吵的人吧？这下我们可以离开了吧？人在哪儿？把人给我交出来！什么人呢？江志国，你不要在这演了。我妈到底在哪儿？江十姨，你脑筋秀逗了吧？你妈早就死了。我妈有没有死，你自己心里清楚。这么多年来，你谎称她得了精神病，你把她困到这个暗无天日的地方。江志国，你还是人吗？我告诉你，你今天不把他交出来，你也别想离开这儿。你有什么证据说他还活着？证据啊？那我来给你够不够？妈，你没事吧？江志国，你当年撒下了弥天大谎，说我妈已经死了。你却把他关到这个暗无天日的地方整整十年，你还配做人吗？你还有点人性吗？我告诉你，明天我就以重婚罪的罪名将你告上法庭。你可以有权利不说话，但是你说的每一字每一句，我都会当上呈堂证供，将你告上法庭。走。一群废物！连一个小丫头片子你们都斗不过，江先生，你把老婆关在精神病院，对此还有什么要解释的？这件事我也是受害者，我根本不知道他还活着。但我知道这件事以后，我第一时间就选择了报案，都怪我的疏忽啊！我呸！不要脸，还装无辜，渣男！我怎么可能放过他呢？看我怎么对付他！嗯，记者，嗯，我爸为了和我后妈在一起，谎称我妈已经去世了，被关在精神病院十年。但是我妈妈生性善良，她再三叮嘱我，一定不要对外传，以免造成江家名誉上的受损。江夫人可真善良啊，可惜遇上个陈世美。江十一，你这个没良心的！哼！飞扬哥，你怎么来了？我是来和你退婚的。退婚？飞扬哥哥，你
，我爸已经被送进牢里了，你不能这个时候退婚啊！我错了，我会好好听你的话的。哼<笑>，你个被玩烂的私生女，还想嫁进楚家的大门？你也不撒泡尿照照自己长什么样子？喂，我和江初雪结束婚约了啊。嗯，然后呢？反正你和我哥一年的协议马上就要到了，不如跟他离婚嫁给我，我又不嫌弃你是二婚。哼哼哼，你不嫌弃我，我倒该好好感谢感谢你是吗？江时宜，楚晨到底哪里比我好？那我告诉你啊，他呀，长得比你帅，皮肤比你白。我们各方面啊都非常非常契合，而你，江时宜，你疯了是吧？赶紧给我滚，离我远点！你你给我等着，臭娘们！妈，对不起，这么多年来我让你受了这么多委屈，我的时宜啊，真想不到有一天。我还能再见到你，妈。医生，怎么样了？病人身患很多慢性病，长期营养不良，显然是长期虐待的结果。接下来就好好调养吧。我确实该死。诗意，不要责怪自己。楚晨，谢谢你。夫妻之间不用说谢谢。我想进去陪陪我妈。诗意，无论什么事，我都会坚定的站在你身后。所以无论什么事，都不要推开我。这些伤害你的人。我会让他好过的。我就知道，楚晨哥哥是绝对不会喜欢江时宜这种声名狼藉的女人。楚晨，你怎么在这？我想你了。你想我了？你插我身子吧你！<笑>对，我插你。过过段时间我们就要离婚了，你忘了？或许我们……啊？什么？或许我们可以不用离。我们可是签过婚前协议的，你忘了？协议是可以作废的。怎么？你现在不想和我离婚，该不会是爱上我了吧？你找不到比我更合适的丈夫了。豪门婚姻本就各取所需，不是吗？我们的婚姻本来就是因为奶奶才绑到一起的。再说了，我现在才二十四岁，我以后绝对可以找到丈夫。楚、啊、晨，你发什么疯啊？我毕竟是你认亲内的丈夫，你当着我的面说要去寻找真爱，你觉得合适吗？有什么不合适的呀？我们两个的感情本来就是走身不走心的。再说了，你也别想其他的。所以，你有喜欢的人是吗？对，我现在有喜欢的人了。怎么了？我长这么大了，我有喜欢的人不很正常吗？<笑>你就算再怎么喜欢，你也给我憋着。你现在是我的人。我，我要你管啊！哎，楚晨，你怎么了？楚晨，病人三天三夜没睡觉，劳累过度。加上情绪起伏过大，直接就病倒了。不过没什么大碍，这段时间好好休息。谢谢医生，都怪我，楚晨又是给我准备惊喜，又帮我跟江志国打官司的。十一，我在。你说什么？怎么了？不要，不要和我离婚。十一，你醒了。十一，你不要喜欢贺元昭，他不适合你。那你说谁适合我？我适合你，你喜欢我吧？我凭什么喜欢你啊？我可以保护你。哟，你保护我？你是不是傻了？你都破产了，你拿什么保护我
，其实我没，没，没有，没有什么。你能不能不要跟我离婚？嗯，这个，看你表现喽。是不是我平时表现的不够好啊？看什么一边去？看什么呀？这在医院呢。那我们现在就回家。你想什么呢？你病还没好呢，你回什么家呀？那可不行，我老婆要看我表现，那我当然要好好表现，让我老婆满意啊。楚真，你一天到晚脑子在想什么呢？你答应我，不要跟我离婚好吗？好。哎，对了，你刚才发烧的时候，为什么说我喜欢师兄啊？你不是一直都喜欢贺远洲吗？你不是一直都喜欢贺远洲吗？我不喜欢贺远洲啊，我从来都没有说过我喜欢师兄。你,你说你从来都没有喜欢过他？我本来就不喜欢他。还有，你不和我离婚？你不怕你的白月光生气啊？柳如烟不是我的白月光，我从来都没有喜欢过她。那外面的人为什么都说柳如烟是你的白月光啊？那外面还说贺远洲是你的青梅竹马，两情相悦。不是你之前怎么都不跟我说这些？我害怕得到自己不想听的答案。不是你干嘛呀？你没长嘴啊？疼不疼啊？你的肉是石头做的呀，这么硬。我哪都硬，想试试吗？你又耍流氓！我们现在是夫妻，以后有什么事儿不能瞒着我，都要告诉我。嗯，那我假装破产的事，还是现在说吧。有件事儿，我想跟你坦白。有件事儿，我想跟你坦白。等我一下。嗯、好。楚晨呐、啊，明天是爷爷的寿宴，爷爷希望你能到场，把我的孙媳妇儿也领回来，让我看一下啊。嗯。刚刚怎么了？明天爷爷的生日，你跟我一起回去吧。好呀，我们去给爷爷挑点寿礼。<笑>远征，你人来了就好，下次不用再破费了。楠楠，自从我去国外上学后，就很久没来看你了。嗯，这不有时间，我可能空手而来呗。<笑>这孩子，我刚回国，听说十一结婚了，你怎么不拦着他呀？<笑>是我叫他俩结婚的。为什么呀？楠楠，你不是一直都看好我吗？而且你知道我喜欢十一。<笑>奶奶年纪大了，也不知道还有几年好活。十姨那孩子性子直，单纯，我得找个人护着他。我走了才安心。那个人为什么不能是我？远州啊，奶奶知道你是个好孩子，可是你护不住他，你不够狠。狠？我是没有楚尘狠，可是你就不怕破产的楚尘私吞十姨的财产吗？楚尘不会的，我呀，看人不会有错的。楚尘他喜欢十姨。而十一选择谁，你也应该看得出来呀。奶奶，我还有事儿，就先走了，下次再来拜访你。慢走。十一，我不会放弃。等一下，领带都歪了。不得不说，江十一这个旗袍是真的漂亮，关键是江十一身材好，长得又漂亮。老公，听说最近爷爷身体不是很好。今天这个拍卖好啊，有一颗千年灵芝，咱们给他拍下来，送给我家老爷子。好，好看吗？好看。江十一，你这个只会勾引人的贱人！江十一，你这个只会勾引人的贱人！哟
，这不是柳家大小姐吗？江十一，你装什么装？你不就是故意秀给我看的吗？对，我就是故意秀给你看的。怎么了？嫉妒了？啊！贱人，你要不要脸？谁不知道你和楚晨哥哥只是协议婚约，等协议到期了，你跟楚晨哥哥离了婚，看你还笑不笑得起来？老公，哎。他说：“你要和我离婚怎么办？”老婆，你不能听一个外人胡说八道。我巴不得你每天都念着，我怎么可能跟你离婚呢？那你说是我好看，还是这个柳小姐好看？什么什么小姐？我不认识她，我眼里只有我的老婆。楚真哥哥，你不认识我了吗？我是如烟啊。老婆，嗯，我今晚想喝鸡汤。老公怎么突然间想喝鸡汤了？我不明白为什么。突然间，我就听到咯咯咯咯鸡叫声，表现不错，你满意就好。那是不是该有点什么奖励呀、啊？嗯嗯嗯，干什么呢？这么多人呢？接下来是我们的压轴拍卖品，千年灵芝，起拍价五百万、六百万、八百万、九百万。两千万，还有人加价吗？两千万一次，两千万两次，两千万三次，成交！让我们恭喜这位六号女士获得该拍品。啊不知道男人的胡子不能乱碰，是吗？我偏要。嗯，这里还是回房间。你现在就是一个被楚家抛弃的弃子、啊，还把自己当成高高在上的大少爷啊！今天要不是老爷子寿宴，你以为你有资格出现在楚家的宴会上？老公，你有闻到什么味儿没有？不是我说你，你早上出门都不带刷牙的吗？说话怎么这么臭啊？什么时候轮到一个女人说话了？女人？怎么？你不是你妈妈生的，呃、你是石头缝里蹦出来的呀？大哥，看看你带的这个女人，在公共场合讲话竟如此粗俗。老公，你有没有听到狗叫啊？大哥，你现在都愿意为了几个臭钱和这么粗俗的女人在一起了吗？哎，你说的太对了。我江十一除了钱多，我别的什么都没有，我就是愿意用钱包养我老公。怎么了？我老婆说的对呀、啊，我现在每天的生活什么都不用干，就想着怎么花钱。我可太满意现在的生活了，这又不是什么悲惨的事情，好过有些人想吃软饭还找不到地儿吃。嗯，行，一会儿有你们好看的。嗯。<笑>哟，看看这是谁来了？大侄子，听说你破产以后被一个女人包养了。大伯，话可不能这么说。我相信大哥可不是这样的人。嗯，只不过是因为破产了，嗯、没办法了，才靠女人生活的嘛。大侄子，有什么难处尽管提，大伯我能帮就帮。我和你说话呢，听到没？既然人都到齐了。寿宴就开始吧。爷，这是我特意为您请来的上好的人参。哦，正好您最近身体状态越来越差，<笑>这个人参刚好给您补补身体。飞扬，你有心了。但是爷爷啊，这个女人她可不怀好意啊。怎么回事？爷爷，刚才我看到这个女人送您的寿礼，竟然是一颗药丸。药丸的意思，可是药丸啊！爷爷，他这是咒你要完蛋。爸，那个女人懂什么？我看呐，那都是楚晨那个不孝子的意思。爸，楚家出了这么恶毒的人
，一定要好好清理门户啊！对啊，爷爷，大哥，明显就没把您放在眼里啊！没想到啊，我早就找人换了你的名字。主任，看你这次怎么办？惹怒了爷爷，你就真的跟楚氏继承人无缘了。爷爷，真正的礼物在这儿。不好意思啊，刚刚是下边的人疏忽了，误把一个空盒子当成礼物拿过来了。还好发现的及时，没有造成什么误会。丫头，打开，给爷爷看看。好的，爷爷。这是千年灵芝，江十一居然搞到了千年灵芝啊！千年的灵芝都送给楚老爷子当寿礼，<笑>这还不把楚老爷子放眼里啊？我觉得就是那个楚飞扬的栽赃污蔑呀！我我我我没有爷爷，我应该是看错了。哼，江家丫头，你送的礼，爷爷很喜欢。你给我收起你那点小心思，再有下一次，家法伺候。知道了，爷爷。你们说的对，要是我们楚家真的出现了残害手足的人，那楚家就该清理门户了。今天。趁着大家都在，我要宣布一件事情。首先，感谢你们参加我七十岁的寿礼。其次，我年纪大了，也该把楚家交给年轻人的手中了。接下来，我要宣布，楚氏的继承人是，楚氏的继承人是楚臣。不是爷爷，嗯，为什么是大哥？为什么你心里不清楚吗？好了，不说了。就这么定了，吃饭。楚臣为什么要抢走我的东西？既然如此，那我们不送信，那就先从你最在乎的人开始吧。楚臣，你给我来一趟。有人吗？外面有没有人？还有人在里面呢！哈哈，你就叫吧，你把喉咙叫破，也不会有人来救你。有没有人？救命！救命！有没有人？有没有人？快救命啊！有没有人？有没有人？有没有人救救我？主持人，救救我！有没有人？这边项目已经在跟进了。救命！十一，救救我！你先去吧。有没有人？救命啊！有没有人？救命！十一，你在里面吗？十一。师兄，我在里面。师兄，师爷，师爷，师爷，师爷，你让开！师爷，师爷，师爷，师爷，师爷，师爷，师爷，干什么？你干什么？楚尘，为什么让师爷出事？用不着在这儿假惺惺。让开、啊！快给我查清楚！今天多谢你救了我老婆，楚臣，你如果照顾不好她，就不要害她，把她还给我。不可能，十一是我的妻子，谁也不想带走。你除了给她带来危险，还能干什么？既然保护不好她，我劝你尽快放手。今天是我的疏忽，但是我不可能放弃他。医生，我老婆怎么样了？母子平安，不过脑内过度，还想有些不稳。只要留院观察一晚，没有发烧就可以出院了。
不过要注意，孕妇近期的情绪波动不能太大。母子，我要当爸爸了。她已经怀孕了，你还让她受伤害，还算男人吗？用不着你操心。谁是我的妻子？她也是我未来孩子的母亲，我一定会照顾好他们。少儿，你凭什么照顾好她？就是因为你，她才会遭受这样的事情。贺少管的太宽了吧！你已经怀孕了，凭什么保证她不受任何伤害？我怀孕了，我怀孕了。老婆，你怎么出来了？老公，真的吗？我真的怀孕了吗？<笑>真的，医生说失踪了。师兄，谢谢你啊！谢谢你又一次的救了我。师爷，不用说谢谢。师兄，我觉得有一些事情我还是有必要说清楚。我一直把你当亲哥哥一样看待。小时候，自从你救了我之后，我就把你当家人了。师爷，你知道，我不想只做你的家人。师兄，我已经结婚了。你,你们这是协议婚约，不作数的，我一定要亲眼看到你幸福。我真的不爱你，你没必要在我身上浪费时间。没关系的，如果有一天他对你不好，你随时回头，我一直都在。师爷，以后我不会对你不好，更不会让你不开心，我会尊重你，是我的疏忽。我没有照顾好你，我,我知道的，不怪你。哦，师兄今晚有空吗？我们请你吃饭，就当是为了感谢你当初救了我。好啊，地址发我，我一定准时到。好，谢了，师兄。这些菜都是十一爱吃的，要不你看看在？不用。十一爱吃的就是我爱吃的。十一，我觉得你小时候特别爱吃花椒，哎，尝一个。谢了，师兄，我已经给他挑好。来，师兄，再喝一个。来再来。老婆，这个是新鲜熬制的，上等燕窝。哎，怀孕了，好好补补。谢谢老公。楚尘，是由我从小看到他，他的命就是我的命。你要是敢对他半点不好，我马上带他走；你要是敢动他半根头发丝儿，我拼尽全力也会带他走的。什么你的命？他是我的命，他比我的命还重要。你要是敢带他走，我让你吃不了兜着走。十一，你喜欢他吗？那你要是不喜欢他，你跟我说，我马上带你走。我喜欢他，而且我现在很幸福。楚尘，你还记得我们第一次见面的场景吗？当然记得。<笑>你肯定不记得。其实我喜欢一个人很久了。谁啊？柳小姐叫我来，什么事儿啊？你就不想拿到你想要的，比如说楚家的财产。<笑>柳小姐。那你想怎么办呢？江时仪，你敢动江时仪？你不怕楚神报复吗？所以我才来找你合作呀。等到时候我对付江时仪，你趁机夺回你想要的。等楚神哥哥回过头来，他想报复也没那个能力了。楚神哥哥，只要没了江时仪，等你一无所有的时候，就只能求你，你只能是我的。柳小姐。合作愉快，合作愉快。江世仪，这次我要你死！哎，这个可爱，来，哎，这个也好可爱呀、啊哎，这个也好可爱呀、啊，这些啊，全都要。妈妈呀，我遇到财神爷了，青青。啊！你今天带我来这个地方，不会就是为了给我买宝宝衣服吧？啊，对啊
。可是我的宝宝还有十个月才出生，现在未免有点太早了吧？而且我老公已经在家里给孩子买了好多衣服和玩具了，我根本用不完。那可不行，我可是宝宝的干妈，我还是第一次当干妈。一定要给我们的宝贝最丰富的大礼，那也不至于把整个商店买下来吧？哎，十一，楚晨准备什么时候跟你求婚啊？谁啊？不管你喜欢的是谁，现在都只能喜欢我一个。其实我喜欢你，很久很久。喂，如烟。江十一怀孕了！你说什么？江十一怀孕了？楚晨哥哥假破产？不可能，绝对不可能！千真万确，好多人都看到了。楚晨在宴会上万分维护江十一，还对江十一百依百顺的。楚晨哥哥那么高高在上的一个人，怎么可能为了江十一假破产？他还会低声下气的去哄江十一那个贱人？凭什么江十一可以得到楚晨？我不会放过你的！楚儿少吗？我明天有个合作，想跟你谈谈。哎，十一，楚晨准备什么时候跟你求婚啊？嗯嗯嗯女人，没想到是我。你说什么？我警告你，现在就把我放，不然的话，我。青青啊，你把青青怎么了？啊，你把青青怎么了？你还是关心一下你自己吧。你什么意思啊？看到你这个惊慌失措的样子，还真是有些有礼貌。我警告你，现在就立刻把我放了。我什么脾气你不是不清楚？如果我出去之后，我绝对不会放过你。江十一，你还真是天真啊！你以为你真能出得去吗？你知不知道这样做是犯法的？你知道吗？凭什么？凭什么你什么都不做？楚晨哥哥却为你付出了那么多，而我为他做了那么多，他就连看都不看我一眼。你也不撒泡尿照照你自己，你哪一点配得上我？你哪一点比得上我？贱人，都是因为你！贱人，都是因为你！楚晨选择跟谁在一起，他选择我还是选择你，那是他的自由，你凭什么干涉他？凭什么？凭什么楚晨哥哥可以为你付出那么多？他一个天之骄子，为你做了那么多，到底凭什么？我到底哪里不如你了？你，我真的不明白你在说什么。你到底在装什么？谁不知道楚晨哥哥他根本没有破产？他一个天之骄子，假装破产，就是为了接近你，和你结婚。什么？楚晨没有破产。你到底在需要什么？不可能！你到底是怎么挣脱的？柳如烟，我有没有告诉过你，不要欺负我？但凡让我抓住一次机会，绝对不会放过你，听到吗？江十一，你以为？我一点准备都没有吗？你什么意思？不愧是一美女啊！哎<笑>，这身材我也想看看。别动！别动！别动！哈哈哈哈哈！别过来！别动！走开！走开！别动我！别动我！江十一，听说你怀孕了。你们几个还愣着干什么？给我一起上！把<笑>肚子里的孩子给我弄死！来呀！告诉你们，我是江家的大小姐江十一。如果你们敢动我一根汗毛的话，江家和楚家绝对不会放过你们。啊！你们两个废物！你们以为你们不动手
，你们出去之后，楚家就能放过你们吗？给我一起上！别动我！别动我！今天就让你们好好尝尝这个江家千金的滋味。啊！什么意思？哎呀，我的好哥哥，当然是因为我和柳小姐合作了呀。楚飞扬，你想干什么？我想干什么？很简单，你放弃楚氏的继承权，这样的话，你的宝贝老婆就可以平平安安的离开这里。否则，我们这么多人，就算大哥你再怎么疼。也难保我嫂子母子平安吧？好，我答应你，你们想要什么我都可以给你。但是如果你们敢伤害十一一根汗毛，我会让你们百倍奉还。好，爽快！我就喜欢大哥你这股爽快劲儿。把楚家家徽给我，我立马放你们离开。楚晨，楚晨，不要给他。没关系。你比什么都重要，主持人，拿着。大哥，你怎么跟这个女人在一起之后，脑子都不好使了呀？还想离开？你们两个和肚子里那个，就在这长眠吧。<笑>楚飞扬。十一，十一，你醒醒！十一，楚晨，楚晨，你为什么要假装骗我？你为什么要跟我说你破产了？因为只有这样，你才会愿意跟我结婚。你怎么知道只有这样我才愿意和你结婚？因为你本性高傲，外面一直传我们是死对头，所以我只能谎称破产，才会让你有快感，才会让你有一雪先耻的感觉，才会让你愿意为了看我笑话而嫁给我。说的跟你很了解我似的。十一，我比你想象的更加了解你。你这是怎么了？没事，我没事。主持人，我们今天是不是出不去了？不会的，有我在，就算我死，我也不会让你和宝宝出事的。十一，十一，你清醒一点，十一。哎，我的姑奶奶，你可终于醒了，吓死我了！真的，我的孩子没事吧？放心吧，你跟宝宝都没事。那就好。对了，楚晨人呢？楚楚晨他没事儿，他公司有点忙，等他忙完了，晚点就来看你。不可能。楚晨不会丢下我一个人在医院的，青青，你告诉我实话，楚晨他去哪儿了？楚晨，他现在还没醒。哎，十一，十一，慢点儿！哎，楚晨，楚晨，楚晨。
，你快醒过来呀，主持人，你别吓我呀！我们的宝宝没事，你快醒过来看看我们好不好？我求求你了，快醒过来看看我们。主持人，柳家大小姐柳如烟因爱生恨，绑架纵火，目前已被逮捕。主持人，你听到了吗？柳如烟也算是罪有应得，她被抓走了。你知道吗？我在很早很早之前我就喜欢上你了，是因为我自尊心作祟，所以我才一直没有告诉你。你快醒过来，我不能没有你，我真的很喜欢很喜欢你。我也喜欢你。你没事了，太好了，你吓死我了。诗雨，你刚刚说的话我都听到了，你刚说的都是真的吗？我刚刚说的是假的，我是骗你醒过来我才乱说的。小心点，还好吗？确实，全身上下嘴最硬。你刚说的话，我都听到了。这辈子都不会让你赖掉我的。气氛怎么这么奇怪？你们俩吵架了？你最好有什么很重要的事。楚飞扬已经拿到了楚家家徽，现在正在联系集团所有的股东，准备把你。彻底踢出去！传我消息，就说我现在严重昏迷不醒，正好趁这次机会清理集团的住处。嗯，就是还得委屈你，帮我在楚飞扬面前再好好演场戏。知道了。<笑>主持人，你快醒醒啊！主持人，啊，你快醒醒！我的孩子不能没有你啊！我吃上中管用吗？你放心吧，我估计很快就忍不住要过来了。啊，主持人，你快醒醒啊！没有你，我该怎么活呀？主持人，你快醒醒啊！主持人，你快醒！没有你，我该怎么活呀？什么？你说我哥他没死？重伤昏迷住院了？哈哈哈哈哈楚辰这个贱人，我要让你惨痛死去，才是对你最大的报复，让你从小到大都始终压我一头。现在，弟弟这就过来看你。子基，掉头去医院。主持人，主持人，你快醒醒啊！主持人。你是个杀人凶手，你来这儿做什么？你快出去！哎，大嫂，我不是来看看我的好哥哥，怎么样了、啊？死没死啊？你干嘛？你别碰他！你滚出去，这里不欢迎你！别这样，大嫂，咱们都是一家人。我的好哥哥伤得这么严重，我这个当弟弟的心是真痛啊！<笑>我说了，你别碰他。你再过来的话。我就要交保安，你听到没有？还有，别让我抓住你绑架我的证据，否则我让你牢底坐穿。<笑>别激动，大嫂，以后的日子还长着呢，我这就走。<笑>喂
邱飞扬，你立马给我滚回来！邱飞扬，你哥他现在是昏迷，不是死了，那么着急坐他的位置？你告诉我，你能承担起整个楚氏集团吗？爷爷，我大哥昏迷到现在，楚氏集团的股价亏了多少？您不是不清楚？与其这么耗着，不如早点把位置交出来。我就算交出去，也不交给你，爷爷。楚氏集团现在已经没有人了，您只能叫杨。你，爷爷，实话告诉你，楚家家徽我已经拿到手了，这个楚氏集团交也得交，不交也得交。爷爷，没什么事儿的话，我就要去召开股东大会了。如果您想来见证我接手楚氏集团的话，随时欢迎。欢迎大家来参加我组织的股东大会，楚二少。据我所知，楚大少只是昏迷吧？你这么着急要篡位了吗？楚氏集团从我哥昏迷到现在，股价跌了多少？你们应该都知道吧？那我们也只相信楚大少的能力。<笑>怎么油盐不进啊？来，睁开你们的狗眼看看，这是什么？嗯，楚家家徽为什么会在你这儿？哼，当然是楚晨给我的。你们都不知道，我当时都没想要这个东西，我大哥硬塞给我。不可能，<笑>楚大少爷绝不会把楚家家徽交给你的。楚家家徽县，如家主亲临，我刘建林同意，楚二少接手楚氏集团。同意。还有人不同意吗？哎。我也同意，没人反对，那我可就接手了。我不同意，我不同意。哼，爷爷，你来干什么？你都已经退休了，在集团里你没有话语权了。飞扬，收手吧，不属于你的东西，你再怎么努力也不属于你。你少在这教训我！从小到大，你们都更看重我大哥，凭什么？我到底哪里比不上我大哥了？如果不是因为你们偏心眼，我也不会走到现在这样。到目前为止，所有的一切都是我靠我自己努力得来的。我抢来的有什么不对？属于我的就是属于我的。你少把自己失败的原因怪罪到别人的头上。楚晨从小到大所有的努力，所有人都看在眼里，而你在做什么？你在吃喝玩乐的时候。楚晨在管理公司，你在不务正业的时候，楚晨还在管理公司。现在公司管理的井井有条了，你又来抢占功劳。楚飞扬，你可真够不要脸的！你说的对，那又怎么样？楚晨现在不还在医院里躺着，靠氧气管生活吗？爷爷，你还不知道吧？我大哥的事儿，都是我一手造成的。我拿僵尸一肚子里的孩子威胁他，他就乖乖的。把楚家家徽交给我，可惜了，你没死，但是没关系，我大哥已经是个废人了呀。谁说我废了？谁说我废了？楚晨，你没事儿？嗯，让你失望，我没事。<笑>楚家家徽在我手里，所有股东也都站在我这边。你有什么？软饭？楚飞扬，我劝你别太过分。我们江家可不是吃素的。你能代表整个江家？对，我江时仪在此代表整个江家做出承诺：从今以后，江家会一直永远的支持楚晨。只要楚晨一句话，我江家就会和你楚飞扬死磕到底，鱼死网破。我劝你好好掂量掂量，你到底有没有那个能力承受得住整个江家的打击？好啊，那就来试试，是你江家的财力更胜一筹，还是我楚家的财力更深厚？老婆，你怀有身孕，以后这种粗活让我来。好，楚飞扬，你是不是觉得你真的掌握了公司？什么意思？对不起，楚二少，我
我是家主的人，我永远支持家主，绝不背叛他。什么意思？你除了个楚二少爷的身份，你还有什么？楚大少可是华尔街最大的金融大亨，你是若珍宝的楚氏集团，楚大少根本没放在眼里。呵呵楚二少爷刚刚的表演无异于跳梁小丑，我好几次都差点忍不住笑出来。妈的，楚晨，你耍我！飞扬，你大哥他是给过你机会的。楚飞扬，你涉嫌故意伤人，我已经报警。大哥，大哥，我错了，爷爷，爷爷，帮我跟大哥求求情。飞扬啊，爷爷是劝过你收手的，再给我次机会吧。我现在就在你们公司门口，你的助理已经告诉我，你已经很久没来上班了。你现在到底在哪？老婆，你不会以为我只有一家公司吧？真是万恶的资本家！那我给你个地址，你过来找我吧。行。啊啊啊啊啊啊啊哇塞！现在这度假村都这么浪漫了吗？楚<笑>晨，别让我逮到你！现在居然不接我电话了，是不是我最近对你太温柔了一些？不过这确实还挺美的，楚晨该不会向我求婚了吧？楚晨已经加班一个星期没回家了，我倒要看看他能搞出什么美。那就是咱们总裁夫人江时姨妈，她好漂亮啊！我羡慕我们总裁天天可以看到这么漂亮的美女啊！你好，我找你们总裁。好漂亮啊！啊，夫人，总裁他不在公司。他没在公司。是的，夫人，总裁他已经一个星期没来上班了。哦、好，谢谢。老婆，怎么突然打电话来了？喂，老公，你在哪儿？我在公司加班呢。瞅你个楚尘，现在都敢骗我了。江十一，我还欠你一个求婚和婚礼。嫁给我。好吗？我愿意。我的十一终于幸福了，我就知道当初我的选择没错。十一，啊，十一，跟奶奶过去，奶奶有话跟你说。好的，奶奶。<笑>奶奶，怎么了？十姨呀、啊，当初奶奶逼你和楚晨结婚，你有怨过奶奶吗？没有，奶奶，我怎么会怨奶奶呢？而且我现在跟楚晨在一起很幸福。其实呀，在你们结婚的第二天，我就找楚晨私下聊过了。来，孩子，坐这儿。<笑>我知道你没有破产，奶奶，你是觉得我骗了谁？其实我、哎、不是。我跟你说呀，我不是来阻止你们的，恰恰相反，我请你保护好时宜，保护时宜。<笑>
，石宇这孩子太单纯了，他家的情况你也清楚。他后妈和他妹妹对他是虎视眈眈，他这个爹呀，又是个偏心眼儿。奶奶我年纪大了，护不住他，怕他一个人呐吃亏。您放心，奶奶，我一定会好好保护石宇。<笑>好，那孩子。你怪不怪奶奶调查你呀？当然不会啊，奶奶。其实我喜欢十一很久了、嗯，是您给了我机会跟十一在一起，我感谢您还来不及呢，嗯、怎么会怪您呢？<笑>哪不怪奶奶就好。那个时候呀，我就知道楚晨他没有破产，当时奶奶就拜托他私下保护你。孩子，你不要怪奶奶，你这孩子呀，就是太骄傲了。如果你知道他骗了你，你肯定会错过他。谢谢奶奶。<笑>哎呀，只要我的宝贝孙女过得开心就够了。好了，时间不早了，奶奶也累了，要回去休息了。奶奶，您注意身体。啊<笑>走，我们去转转。这地方我以前来过。啊，你来过？什么时候啊？附近有个度假别墅。十几岁的时候，我们每年都在各个国家度过。不太记得是什么时候，是吗？我怎么从来没听你提起过？有一年，我在这儿救过一个小女孩。你说什么？有一年我在那里救过一个小女孩啊。那时候，有一伙歹徒入室抢劫，把小女孩和保姆都给绑，眼睛还蒙着。一共两个歹徒，都让我给打趴了。后来警察来了，我便走了。是你，竟然是你救了我！你是说，当年那个女孩是你啊？对，那个女孩就是我。这个房子原来是我家的，后来出事之后，奶奶就把这房子给卖了，觉得晦气。我从来都不知道，你说当年贺远洲救过你，是指这件事啊？原来是你，竟然是你！原来我们的命运早就被绑到了一起。想吃什么？我给你做饭。你还会做饭啊？知道你怀孕之后特意学的。要是让外面的人知道，堂堂华尔街最大的全球首富，竟然愿意为怀孕的妻子做羹汤，他们还不得嫉妒死啊？那也是羡慕我有个这么漂亮的老婆呀！就你嘴甜。好了，给你做饭去啊！把手机给我拿一下，谢谢。嗨，师兄，我想向你咨询一下当年被绑架的事情。十一，对不起，是我欺骗了你。当年是我无意间听到你奶奶提起，在海边被人救过，自己推算了一下时间，便冒名顶替了这个人。是我不择手段，用道德绑架的方式，企图让你因为感恩和我在一起。只不过，我的如意算盘打错了。你并没有因此爱上我，反而让你背负了压力。对不起，无论你如何怨我，都是我咎由自取。从此以后，我不见师兄，再也不用对他心怀愧疚。没关系的，师兄，我不怪你。我已经找到了当年救我的那个人。是谁？是楚尘。哇！天哪，十一，你这也太美了吧！这也不得把楚尘那家伙迷得死死的。天呐，青青，你怎么一点都不困啊？我困得脑袋都掉了。你给我清醒一点啊！今天可是你结婚的日子，我怎么可能睡得着？
不是，是我结婚，你怎么比我还兴奋啊？你是我最好的朋友，我当然激动了。好了，先不说了，该梳头了。你看，谁来了？妈，你怎么来了？你的身体不是还没好吗？我的小十亿一下子长这么大了。妈，我永远永远都是你的女儿小十亿。当妈的还是这么小孩子气。哎呀，我不管嘛，我永远都是你的女儿，你不能嫌弃我，好吗？好了，时间快到了，十一一定要幸福。妈身体不好，怕受凉，就先回去了，休息了。好。什么？当年救我的人是楚尘。这次不会又搞错吧？不会搞错的，楚尘不会骗我的。师兄，我没有责怪你的意思。我知道是一，我出国了。出国？以后不回来了吗？如果不出意外的话，应该是。好吧，师兄。老婆，嗯、啊，你想吃咖喱的还是红烧的？嗯，可以都要吗？行。十<笑>一。我们一起长大这么多年，我从来没有见过你露出这么幸福的笑。其实，我喜欢楚尘很久了。十一，祝你幸福。谢谢师兄，也祝你找到你的幸福我最爱的奶奶把我送到我爱的楚尘手中，今天是我人生中最幸福的一天。<笑>要对十一好。请您放心，十一的命就是我的命，我会用我的生命守护十一的。<笑>楚尘先生，你愿意娶十姨小姐吗？我愿意。十姨小姐，你愿意嫁给楚尘先生，作为他的妻子吗？我愿意。新郎新娘交换戒指。<笑>我宣布，新郎新娘结为夫妻了，大家为这对新人祝福吧。哦，好。以后就是我太太了。那以后就多多关照了，老公。You, you, 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 you,